写一段相遇相知，一个情字。拨乱心弦，从未休止，一次又一次。情翻涌如潮汐，溢满相思。不顾一切的坚持，我清楚你已经在咫尺。是梦变真实，萤火当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。我心数你近在咫尺，是梦变真实。我当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。乾宁七年，楚王萧成病逝，成王妃掌楚地之权。府里世子萧玉世袭王位，受封誉王。庶长子萧齐被派往北疆，代父镇守北疆。誉王西爵，家宅不宁，三任王妃接连故去。民间传言四起。乾宁七年五月，老王妃为故一府根基，再举宴席，广邀城中士林佳人，以为誉王再选正妃。好公子，是是是，我的好公子，我们真该回府了。若再被发现，又要被夫人责罚了。要回你自己回，待会儿我还要看那百年难遇的奇景呢。嗯，什么百年难遇？司天台测出的天象，你没听说过啊？民间可是盛传，上元夜定会有奇景现世。<笑>而这归无山。就是最佳观景台。撤！撤！撤！玉王，叫公子。是公子，此处人多眼杂，公子要当心。还需你讲，在这守着便是。佛祖在上，弟子焚香祈愿，无感不成。医院，父亲大人在边关，一切顺遂，平定战乱，早日归家。二院，文家诸事安宁。母亲福寿绵长，姐姐得偿所愿，三愿得遇良人，白首不移白果宴，确实盛世。卓人被撵，安才，快去让锦儿梳洗一番。
，这就随我入侵王府。嗯、呃，苏锦姑娘她。我让素锦去寺里帮父亲大人请一道平安符，他听说上元夜的格外灵验，是以傍晚时他便出去了。你，都是我的错，请夫人责罚。还跪什么？还不派人去找？夫人莫急，我这就带人去找。真是胡闹！原本指望着你教素锦多学些规矩礼仪，你可倒好，竟和他一味的胡闹。你说说，这是第几次帮他逃跑了？这平日里也就罢了，这可是太妃的百果宴。不出席，那可是抗命不从。苏锦姑娘不在，这不是还有苏雨姑娘的吗？暗彩，需要乱说。你起来吧。烟花已放，开宴在即，也等不及了。素云，你这就随我入府去赴宴吧。是，安才，去取面纱来，帮树小姐戴上。是。这是太妃贵宴，毕竟未入宗室的庶女去还是不妥，就扮作嫡女素锦去吧。公子，我怎么有种不祥的预感呢？嗯，你脸怎么脏了？公子，公子，啊、吓死我了！小南，你如今也大了，这么大呼小叫的，成什么样子？哦，对了，你方才说什么脏了？公子，你脸脏了。嗯，嗯，啊、奇怪，我的帕子呢？嗯，公子，公子用我的吧。哦。公子，你长得可真好看！哎，公子，公子，公子，有我的，你别别别，我的，别别别，我的吧，公子。还给他们。什么时候记得叫我公子，再跟我说回府的事吧。哎，公子，公子！哎，姑娘，你至少做什么？哎，哎呀，你懂什么呀？登高望远最合适不过。既然是天降异象，那高处自然看得更真切一些。姑娘，我们还是不要上去了吧。若是有什么闪失，苏雨姑娘肯定会生气的。那他以后定是不肯再帮你逃出来了。你，敢告诉姐姐试试？嗯，姑娘，姑娘。
大事。朝中纷扰，皆传父王留有仪表，可满朝寻之不得，还望大师能为弟子解惑。这是父王留下的。嗯。金玉令，父王的仪表是金玉令。金玉令本是身外物，并不是什么仪表。这不过是老施主为你留下的明灯罢了。仪表一事。老衲一位先王，兢兢业业守了三年，分毫不敢懈怠。今日是该告诉你，秦王小心。就说高处的风景更好些吧，姑娘，你是戏本子里的怪物吗？怎么都不害怕呢？嗯，这文府的琉璃瓦不知被我拆了多少，这区区一面矮墙，何足畏惧啊！啊，满京都的名门闺秀，谁会像您这样啊？啊，啊姑娘。让你花毒格外甜，这也能吃？那是当然，桃香甜烈，唇齿回甘。你也试试。
吓傻了吧？不是，我刚才做了个梦，梦里有方才那个人。那姑娘，你在梦里有没有看到我们这次闯下的大祸啊？我说了多少遍，叫公。就帮我说两句好话吧，我怕娘亲待会儿，哎呀，夫人，娘，我知错了，你错了，我，哎呀，娘，我真的知错了。自小你爹就把你当男孩子养，我也从不用闺阁女子那一套做派来约束你。指望你能过得肆意快活，你瞧瞧你，现在被骄纵成什么样子，是非轻重都不分了。素玉，做妹妹的不懂事，你也不懂，文家是不是放不下你了？还有，今晚世家宴上，谁许你私自收下锦王的礼物？素玉知错，任凭夫人责罚。哎呀，娘。你也知道，牧尘寺是最灵验的。我真的是为了给父亲大人和家里祈福，谁知道太妃举宴呢，对吧？嗯，你就体谅女儿一片苦心，饶了女儿这一回吧。你闭嘴，素玉，你明明知道是顶着素锦的嫡女名头，做事就应该有分寸。这万一要是，娘。你别再说姐姐了，我头好疼。怎么？难不成学会装病了？不是装病，我是真的不舒服。怎么这么烫？这是胡闹！小南，快去请郎中来。是。快扶小姐回房。素云，你也回去吧。是。今夜之事，定是和景王脱不了干系。景王今晚一直都在石家宴，还召了心仪的姑娘送暖玉，众人都瞧见了，誉王许是多虑了。多虑？如今府中议论喧天，都在说我继位不正，我又如何能不多虑？罢了，吩咐下去。妥善安排元会大师的后事，草拟追封，修缮寺庙，捐献香油钱，你都一一盯着办妥了。是。怎么，还有事？听说太妃在宴会上招了不少名门闺秀。王妃丧仪才过几日啊！太妃难道想这么快册立新妃？我乃亲王，岂能如此薄情？玉王请放心，总会找到仪表，谣言自会散去。这金玉令虽是父王遗物，但始终不是仪表啊！什么？此事还是从长计议。今日我累了。你们都退下吧，奴告退，微臣告退
氏素锦，柔家诚信，端方殊胜。太妃请令，令礼部持节，封文氏为妃，入主亲王府。我当王妃了，我怎么什么梦都敢做，还当王妃？我还想多活两年呢。嗯王妃娘娘心丧刚过，尸骨未寒，这就立新妃了。听说啊，是太妃娘娘选的，真不知道又是哪家的倒霉鬼，真不知道能不能撑过三个月。哎呀，你别乱说，快走快走。文夫人，大喜呀、啊！贵人临门，真是蓬荜生辉。不知道江天使今天宣的是什么旨呢？亲王府真的来人了，我我没听错吧？千真万确的姑娘，我耳朵好使着呢。宣的是丽妃之命令。夫人，你们文家就要出一位王妃娘娘了。啊，江天使，仙里边请。啊啊什么？得罪了江天使，该当何罪？拉下去，快拉下去！走，走。江天使，这是乡下远房亲戚的侄女，在府里做活，粗笨的很。您别跟他一般见识。罢了，将军府的门第高，我就在这里宣令。文氏素锦，柔家诚信，端方殊胜。太妃请令，令礼部持节，封文氏为妃，入主亲王府。不不不，你就让我去问清楚吧，到底什么丽妃的旨意啊？姑娘，刚才那是亲王府的贵人，你已经得罪了，这会儿你就回去避避风头吧。不，姑姑，我。带姑娘回屋。是，姑娘，我们快走，走啊！哎呀，快快快快呀！这怎么又来一波啊？是这，你也不得志啊！是啊，这到底是怎么回事啊？哎呦，你瞧瞧，瞧瞧，这还丑还丑，漂亮了，这梅花的样子。
夫人，小王爷婚约，来求娶文姑娘。婚约？婚约？什么婚约？什么婚约？自然是本王跟文姑娘的婚约。怎么，江内将不知道？万万不可！这文氏嫡女可是礼部拟了聘采金册的，这是昭告天下的誉王妃。您，您今日定是走错了门庭。一句命令。一句走错门庭就想糊弄过关，你想的未免也太美了吧！晋王，您虽镇北有功，但切莫居功自傲啊！太妃指令已昭告天下，您如何向太妃、誉王交代？交代？我倒是想问问誉王，他自小饱学圣贤之书，竟然想抢他兄长的妻子。他该如何向本王交代？此等大事，岂能妄言？文夫人，啊，我是来宣令的，请文姑娘速速出来接令。江内姐，外边风大，不如随本王一同入府讨杯热茶。文姑娘的名声要是有什么损害，这个责任你担得起吗？哎、两位，里边请。怎么会跟梦里的诗一模一样呢？丽妃的诗好像在梦里见过的，啊，全都一模一样。姑娘，不是梦，真的是礼部执你的命令。不会的，不可能，不是真的，哪有这么巧的事儿？不行，我要自己去问清楚。姑娘，从现在起，你哪儿都不许去。穆姑姑，你这是做什么呀？太妃的立妃命令和景王的聘礼都在门前，都要迎娶您过门。文府现在举步维艰呢，姑娘。穆姑姑，我是不是听错什么了？你莫不是急糊涂了吧？兴许，兴许是闹了误会呢。哦，哦，对对对，兴许是误会。你就让我去问清楚吧。啊，玉清王和景王同向一人求亲，这样的事前无古人呢，我怎敢胡说？姑娘如今。就好好在屋里待着吧，且不可莽撞行事了。小南，你跟我走。是。哎呀！誉王，臣刚从礼部回来，听说太妃为您立了新妃。新妃，是，定了骠骑将军文不清的千金素锦姑娘。礼部已经拟了旨，江德忠一早便去文府宣旨了。先王妃忽然病逝，连病因都未明。这文不清掌管大军三十万，戍守南关，功在千秋，立他女儿为王妃。若是再如同之前的王妃一般，岂不是逼着我和他反目？而且简王今天一早也去了文府提亲。倘若让他和文不清做了翁婿，那本王就真的没有可用之君了。这文不清之女，本王娶不得，但也绝不能嫁给他。誉王，您这是？去文府。安才，你说，景王帝差人送我暖玉，又为何要向素锦求亲呢？他一定是有苦衷的吧？要是素锦又不在府里就好了，这样，我就又可以戴上面纱，扮作嫡女，去选景王，嫁给景王了。万万不可！命若天地。我为何不能破了这天？我要为自己搏一次。唉，为什么会跟梦里一样呢？西本子里的公子那是无所不能，有通天彻地的本事
你若也是那般，如今能再救我一回就好了。真来了，姐，你怎么来了？我来看看你想好了没有，是想嫁给玉亲王，还是锦王？不要，我谁都不嫁。行，既然如此，那你快走吧。走，嗯，同之前一样跑出去，躲得越远越好。这不是逛个园子的小事，我若跑了，文夫怎么办？我不走，圣旨我也不接，婚我也不认，大不了他们杀了我吧。素锦，玉王和锦王那都是天皇贵胄，我们又哪能得罪得起呢？锦王自小跟我们一起长大，与我有着师徒情谊，他肯定不会为难我的。混话，锦王戍边，我们已是多年未见，况且儿时情谊，又怎可当真呢？就算锦王体恤。那还有圣旨不是？乖，听姐姐话，你先躲出去，快马加鞭去给父亲大人送信。若是父亲大人亲上陈情书，那朝廷看在父亲大人和戍边大军的份上，兴许还会重新斟酌。不然，你选谁都会给文家带来杀身之祸的。圣旨已经入府，我哪有去编成报信的时间啊？一切由我，我帮你拖着便是。姐姐，我觉得这次父亲大人是如何教你的？为人在世，当机立断才行。这个是通关令牌，你先拿好。这一路遥远，万要保重自己，快去快回。秦王，什么事？密探来报，说是誉王已经出府，往文府这边来了。说不定誉王对文姑娘。是志在必得了，爵位我不予争，可锦儿一事我绝不会让，派人拦住他。是。完了完了，他们追来了！干什么？干什么？
掉也不放掉。为你倾倒。